नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो अच्छा वीडियो में आप वनस्पति सृष्टिच वर्गीकरण आभ्यास वेगवेग् वनस्पति गटांच अभ्यास या वीडियो में अपने कराए मगर वीडियो में आप विटाकर पंचसृष्टि अभ्यास ली पांच सृष्टि की सृष्टि सजीवानी का मूलभूत वैशिष्ट गुणधर्म देखी आप पैकी तीन सृष्टि आप सविस्तरपण मगिल इतमें अभ्यास या नवी इतमें आप वनस्पति सृष्टि अभ्यास आहोत वृक्षवल्ली आम्मा सोयरे वनचरे मजेच पृथ्वीवर वनस्पति वैशिष्ट इतर सजीव सृष्टि अनन्यसाधारण है अपने महित है कारण वनस्पति या सर्व सजीवान अन्नस्त्रोत आहेत या वनस्पतींचं वर्गीकरण किंवा सविस्तर अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून शास्त्रज्ञ एचर यांनी त्यांच्या दोन गटात विभागणी केलेली आहे अबीजपत्री वनस्पती आणि बीजपत्री वनस्पती तशी वनस्पतीमधील प्रचंड विविधता यामुळे वनस्पतींचं वर्गीकरण अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत आवश्यक आहे तर आपण सुरुवातीला वनस्पतींची काही मूलभूत वैशिष्ट्य पुन्हा एकदा पाहूया यामध्ये वनस्पती सृष्टीमध्ये पेशी भिंतिकायुक्त दृश्य केंद्र की पेशी असणाऱ्या सजीवांच्या समूहाला वनस्पती असं म्हटलं जातं म्हणजे ज्या सजीवांमध्ये पेशी भिंतिका असलेल्या दृश्य केंद्र की सुस्पष्ट केंद्रक आणि अंगक असलेल्या पेशी असणाऱ्या सजीवांचा समूह म्हणजेच वनस्पती या मुख्यतः हरित लवकांमुळे स्वयंपोषी असतात स्वयंपोषी असून इतर सजीवांसाठी ते अन्नस्त्रोत असतात म्हणजे संपूर्ण सजीवसृष्टी इतर सजीवसृष्टी अन्नासाठी वनस्पतींवर अवलंबून असते या बहुपेशी असतात शरीररचना ही बहुपेशी असते सेल्युलोजची पेशीभित्तिका या सजीवांमध्ये किंवा वनस्पतीमध्ये आढळून येते पेशीभित्तिका असणं हा वनस्पतीसृष्टीचा एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे यामध्ये रसवाहिनी आणि जलवाहिनी या संवहनी होती असतात यातील जलवाहिनी पाणी वाहून नेण्याचं काम मुळांनी ग्रहण केलेलं वनस्पतीच्या मुळांनी ग्रहण केलेलं पाणी वनस्पतीच्या सर्व शहराकडे पाठवण्याचं काम जलवाहिन्या करतात तर वनस्पतींच्या पानाने प्रकाश संश्लेषण क्रियेत तयार केलेलं अन्न रसवाहिन्या वनस्पतीच्या विविध भागांमध्ये पोचवण्याचं काम करतात प्रकाश संश्लेषण क्रियेमुळे या स्वयंपोषी असतात आणि या प्रकाश संश्लेषण क्रियेमध्ये तयार झालेल्या अन्नाच्या सहाय्याने ते स्वतःचं पोषण करतात संपूर्ण सजीवसृष्टीला आवश्यक असणार ऊर्जास्त्रोत अन्नासाठा किंवा अन्न पुरवठा करण्याचं काम करतात आणि म्हणून वनस्पतींना उत्पादक असंही म्हटलं जातं सजीवसृष्टीचे ते उत्पादक आहेत या वनस्पतीसृष्टीमध्ये प्रजनन क्रिया ही दोन्ही पद्धतीने घडून येते अलैंगिक प्रजनन आणि लैंगिक प्रजनन अलैंगिक म्हणजे ज्यामध्ये पुयुग्मक स्त्रीयुग्मक यांचा समावेश नसतो त्या प्रजनन प्रकाराला अलैंगिक प्रजनन असं म्हटलं जातं आणि लैंगिक म्हणजेच युग्मकांच्या सहाय्याने घडून येणारं प्रजनन असं लैंगिक प्रजनन देखील वनस्पतीसृष्टीमध्ये घडून येतं तर वनस्पतींमध्ये जी प्रचंड विविधता आढळते असंख्य वनस्पतीच्या प्रजाती आपल्या सभोवताली आपण पाहतो मग या वनस्पतींचा एकत्रित अभ्यास करणं शक्य नसतं किंवा क्लिष्ट असतं वनस्पतींचा अभ्यास सुलभ व्हावा या दृष्टिकोनातून त्याचं वर्गीकरण करणं आवश्यक आहे मग वनस्पतीचं वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींचा विचार केला जातो तर साधारणत वनस्पतींना अवयव असणे किंवा अवयव नसणे मूळ खोड पाण अशा प्रकारचे अवयव असणे किंवा अवयव नसणे या पहिल्या गोष्टीचा विचार केला जातो संवहनी उती असणे किंवा नसणे म्हणजे जलवाहिनी रसवाहिनी यासारख्या उती संवहनी उती वनस्पतीमधील असतील तर त्यांना संवहनी वनस्पती आणि नसतील तर असंवहनी वनस्पती असं त्यांचं वर्गीकरण करण्यात येतं फुले फळे बिया धारण करणाऱ्या किंवा न का धारण करणाऱ्या म्हणजे काही वनस्पतींना फुलं येतात 
त्यांचं रूपांतर फळात होतं आणि फळांमध्ये बी धारणा होते आणि म्हणून त्या वनस्पतींना बीजपत्री वनस्पती असं म्हटलं जातं तर काही वनस्पतींमध्ये मात्र फुलधारण होत नाहीत फळं येत नाहीत आणि फळांमध्ये बी धारणा होत नाही त्यांना अबीजपत्री वनस्पती असं म्हटलं जातं म्हणजेच या गुणधर्माचा विचार करून त्यांचं वर्गीकरण बीजपत्री अबीजपत्री या दोन गटात केलं जातं आता ज्या बीजपत्री वनस्पती असतात त्यांचं बी फळाच्या आवरणात असते काही बीजपत्री वनस्पतीमध्ये बिया हे आच्छादलेले नसतात फळांमध्ये आच्छादलेले नसतात अशा प्रकारे त्यांचं अनावृत्त बीजी आणि आवृत्त बीजी असे दोन गटात वर्गीकरण केलं जातं बियांमध्ये देखील एक वैशिष्ट्यपूर्ण आढळून येतं वैशिष्ट्य आढळून येतं ते म्हणजे काही बियांमध्ये दोन दलं असतात दोन बीजपत्र असतात तर काही वनस्पतींची बी हे एकच बीजपत्राने बनलेलं असतं आणि त्या गुणधर्मानुसार दोन बीजपत्र असलेल्या वनस्पती या द्विबीजपत्री गटामध्ये त्यांचं वर्गीकरण केलं जातं आणि एकच बीजपत्र असलेल्या वनस्पतीचं एकबीजपत्री असं प्रकार किंवा असं वर्गीकरण करण्यात येतं साधारणत या स्लाईडवरून तुम्हाला वनस्पतीचं कसं शास्त्रीय वर्गीकरण करण्यात येतं वेगवेगळ्या विविध गटामध्ये ते सहज समजून येईल वनस्पतीसृष्टीचं म्हणजे फुलधारण करणाऱ्या फुलधारण न करणाऱ्या आणि फुलं म्हणजे सपुष्प आणि अपुष्प ज्यामध्ये फुलं येतात आणि त्या फुलांचं रूपांतर फळामध्ये होऊन त्याच्यामध्ये बीज धारणा होते त्यांना बीजपत्री म्हणजे सपुष्प वनस्पती असं म्हटलं जातं तर काही वनस्पतींमध्ये फुलं धारण होत नाहीत फुलं येत नाहीत साहजिकच फळं आणि बिया नसतात त्यांना अबीजपत्री म्हणजे अपुष्प वनस्पती असं म्हटलं जातं अपुष्प वनस्पतींचं पुन्हा तीन गटात वर्गीकरण केलं जातं थॅलोफायटा ब्रायोफायटा आणि टेरडोफायटा तर सपुष्प वनस्पतींचं पुन्हा बीज आवरणात असणे किंवा आवरणात नसणे अशा गुणधर्मानुसार जर बीज फळाने आच्छादलेलं नसेल तर त्याला म्हणतात अनावृत्त बीजी आणि जर बीज फळामध्ये आच्छादलेलं असेल तर त्याला म्हणतात आवृत्त बीजी या आवृत्त बीजी वनस्पतीमध्ये बियांमधील वैशिष्ट्य जे असतं बी बी बीमध्ये असलेलं बीजपत्रांची संख्या आणि त्या बीजपत्रांच्या संख्येवरून त्यांचं द्विबीजपत्री आणि एक बीजपत्री असे दोन प्रकार पडतात जर बीमधील बीजपत्रांची संख्या दोन असेल तर त्याला द्विबीजपत्री वनस्पती असं म्हटलं जातं आणि ज्या वनस्पतीच्या बियांमध्ये एकच दल असते एकच बीजपत्र असते तर त्याला काय म्हणू आपण एक बीजपत्री वनस्पती सुरुवातीला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अबीजपत्री वनस्पती यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत उपसृष्टी अबीजपत्री वनस्पती अबीजपत्री वनस्पती म्हणजे ज्यामध्ये फुलधारण होत नाही फळ फुलांचं रूपांतर फळामध्ये होत नाही फुलं येत नाहीत म्हणजे फळ नाही बिया नाहीत अशा वनस्पती या अबीजपत्री उपसृष्टीचे तीन विभाग पडतात विभाग एक थॅलोफायटा विभाग दोन ब्रायोफायटा आणि विभाग तीन टेरडोफायटा आता या तीन विभागातील वनस्पतींची विशेष वैशिष्ट्य कोणती आहेत विशेष गुणधर्म कोणते आहेत उदाहरणं कोणते आहेत ते आपण पाहणार आहोत पहिला विभाग आपण बघतो आहे थॅलोफायटा वनस्पती थॅलोफायटा वनस्पती मुख्यतः जली असतात कारण त्या पाण्यात आढळतात त्यांना मूळ खोड पाण असे अवयव नसतात म्हणजे अवयवरहित वनस्पती आहेत हरितद्रव्यांमुळे स्वयंपोषी असणाऱ्या वनस्पतींना शैवाल असतात म्हणजे यातील काही वनस्पतींमध्ये हरितद्रव्य असते आणि त्या हरितद्रव्य असलेल्या वनस्पतींना आपण शैवाल असं म्हणतो तर हरितद्रव्य नसलेल्या या गटातील वनस्पतींना कवक वनस्पती असं म्हटलं तर उदाहरणार्थ किनवा आणि बुरशी यांचा या गटामध्ये समावेश होतो शैवाल म्हणजेच काय हरितद्रव्य असणाऱ्या थॅलोफायटा वनस्पतींना शैवाल असं म्हणतात शैवालमध्ये खूप विविधता आढळते वेगवेगळ्या प्रकारचे शैवाल आपल्याला आढळून येतात काही एकपेशी असतात काही बहुपेशी असतात तर काही ठळक आणि आकाराने मोठ्या असणारी शैवालं 
आढळतात काही गोड्या पाण्यामध्ये नदीपात्रामध्ये आढळतात नदीतील शेवा तर काही समुद्रात खाऱ्या पाण्यात आढळणारी शेवाला आहेत उदाहरणार्थ स्पायरोगायरा युलेथ्रिक्स उलवा सर्गॅसम यासारखी काही शेवलांची उदाहरणं दिलेली आहेत पुढे त्यांची आपण प्रत्यक्ष आकृत्या बघूया कशा प्रकारची शेवाला आढळत आहेत इथे बघा हा उलवा कारा आणि हा स्पायरोगायरा स्पायरोगायरामध्ये असंख्य पेशींचं अनेक पेशींचं तंतुमय त्यांचं शरीररचना असते आणि सर्पला आकार आकाराचे हे हरित लवक त्या पेशीमध्ये असतात पेशीच्या मध्यभागी केंद्रक असतात या हरित लवकावर पायरानाईडचे कण असतात वनस्पतींना पेशीभित्तिका असते सेल्युलोजची बनलेली असते अशा रीतीने स्पायरोगायराची रचना असते या ठिकाणी पुन्हा काही या स्लाईडमध्ये त्यांच्या आणखी काही वनस्पती दाखवलेल्या आहेत उलवा स्पायरोगायरा कारा युलेथ्रिकची रचना साधारणतः अशी असते अशा रीतीने या शैवालवर्गीय वनस्पतींची उदाहरणं आहेत यानंतर आपण पाहणार आहोत दुसरा विभाग आहे तो म्हणजे ब्रायोफायटा ब्रायोफायटा या गटातील वनस्पतींना हा वनस्पती मधसृष्टीतील उभयचर सजीव म्हटलं जातं उभयचर वनस्पती म्हटलं जातं कारण या वनस्पती मुख्यतः ओलसर मातीमध्ये आढळून येतात वाढतात परंतु प्रजननासाठी या वनस्पतींना पाण्याची आवश्यकता असते आणि म्हणून या वनस्पतींना उभयचर वनस्पती असं म्हटलं जातं या वनस्पती निमस्तरीय प्राथमिक स्वरूपाच्या बहुपेशीय आणि स्वयंपोषी असतात म्हणजे त्यांच्यामध्ये हरित लवक असतं बीजाणू निर्मितीद्वारे मुख्यतः यांच्यामध्ये प्रजनन घडून येतं यांची शरीररचना ही पातळ चपटी रिबणीसारखी लांब असते यांना खऱ्या प्रकारची मुळं नसतात परंतु मुळांसारखी असणारी रचना मुलाब असतात खोड पान असे खरे अवयव नसतात परंतु पानाऐवजी पानासारखी दिसणारी रचना असते आणि मुळाऐवजी मुळांसारखे दिसणारे तंतुमय मुलाब असतात यामध्ये वाहक होती जलवाहिनी रसवाहिनी अशा प्रकारच्या स संवहनी होती नसतात म्हणजेच असंवहनी वनस्पती आहेत ब्रायोपायटा गटातील काही वनस्पतींची उदाहरणं या स्लाईडमध्ये त्यांची चित्र दाखवलेली आहेत हा पहिली वनस्पती आहे फिनारिया यामध्ये इथे दिसतात तुम्हाला तंतुमय त्यांची मुळांसारखी रचना असणारा अंगक असतो त्याला मुलाब असतात मुलाब म्हणतात तर पानांसारखे दिसणारा हा जी रचना असते ती पान पानं असतात परंतु खरी पानं नसतात हे आहे मार्केन्शिया इथे पानांसारखा दिसणारा हा भाग तुम्हाला आढळून येईल तर मुळांसारखा दिसणारा मुलाब या वनस्पतीमध्ये दिसून येतो दुसऱ्या अँथोसिरॉसमध्ये देखील पाण्यांसारखे दिसणारे हे भाग दिसत आहेत आणि संपुटिका असतात ज्यांच्यामध्ये बीजाणू निर्मिती होत असते आणि या बीजाणूंद्वारे यांचं प्रजनन म्हणजे नवीन वनस्पती निर्माण होत असतं अशा रीतीने युनारिया मार्केन्शिया आणि अँथोसिरॉस ही ब्रायोफायटा गटातील काही वनस्पतींची वै उदाहरणं आहेत अभिजपत्री वनस्पतीचा तिसरा विभाग आहे तो म्हणजे टेरडोफायटा वनस्पती टेरडोफायटा वनस्पतींमध्ये सर्वसामान्य वनस्पतींप्रमाणे मूळ खोड पान असे अवयव असतात थालोफायटा आणि ब्रायोफायटा या विभागापेक्षा या वनस्पती थोड्या अधिक विकसित असतात त्याचप्रमाणे जलवाहिनी रसवाहिनी वाहक होती त्यांच्यामध्ये आढळून येतात यांना फुले फळं येत नाहीत आणि म्हणून त्यांचं वर्गीकरण अबीजपत्री या गटामध्ये करण्यात आलेलं आहे पानाच्या मागील बाजूला येणाऱ्या बीजाणूधाणीमध्ये बीजाणूंची निर्मिती होते आणि त्या बीजाणू निर्मितीद्वारे त्या बीजाणूंपासून या वनस्पतींमध्ये टेडोफायटा गटातील वनस्पतींमध्ये प्रजनन क्रिया घडून येते लैंगिक प्रजनन युग्मक निर्मितीद्वारे देखील घडून येतं म्हणजे लैंगिक प्रजनन देखील घडून येतं या गटातील वनस्पतींची प्रचंड विविधता आढळते उदाहरणार्थ नेप्रोलेपिस नेचे मार्सेलिया टेरिस एडियंटम इक्विसेटम सिलेजिनिला आणि लायकोपोडियम अशी काही ठळक उदाहरणं आपल्याला या टेरडोफायटा गटातील वनस्पतींची देता येतात हा नेचेवर्गीय वनस्पतीमधील नेप्रोलेपिस दाखवलेला आहे या ठिकाणी ही मुळं असतात पानं असतात आणि या पानांच्या पाठीमागे त्यांच्यावर 
हे बीजाणुधाणी पुंज दाखवलेले आहेत या बीजाणुधाणी पुंजामध्ये बीजाणूंची निर्मिती होते आणि या बीजाणूंपासून नवीन टेर्डोफायटा गटातील वनस्पती निर्माण होतात प्रजनन होतं इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या स्लाईडमधील त्याची आणखी काही उदाहरणं दाखवलेलं आहे सिलॅजिनेला लायकोपोडियमचं उदाहरण दिलेलं आहे ॲडियंटम अशा प्रकारची वनस्पती आढळते आणि मार्सिलिया वनस्पती इथे दाखवलेली आहेत अशा रीतीने या नेचेवर्गीय म्हणजे टेर्डोफॅटा गटातील हे सगळ्या वनस्पतींची उदाहरणं आपल्याला अभ्यासता येतात टेरिस विटाटा इक्विसॅटम आणि नेप्रोलेपिस इथे दाखवलं ठळकपणे त्या नेचेच्या वनस्पतीच्या पाण्याच्या मागील पृष्ठभागावर अशा रीतीने बीजाणू आणि पुंज असतात आणि या बीजाणू आणि पुंजांमध्ये बीजाणूंची निर्मिती होते हे बीजाणू आणि पुंज पक्व झाल्यानंतर बीजाणू बाहेर येतात बीजाणूंपासून नवीन नेप्रोलेपिस नेचेवर्गीय वनस्पतींचं प्रजनन होतं किंवा त्या वनस्पती निर्माण होतात आता थॅलोफायटा प्रायोफायटा आणि टेर्डोफायटा या वनस्पतीमधील फरक आपण त्यांचा रचनेतला फरक पाहिला पण त्यांच्यामध्ये काही साम्य देखील आढळून येतं मग साधारणतः ही साम्य कोणती असतात तर थॅलोफायटा प्रायोफायटा आणि टेर्डोफायटा या तिन्ही विभागातील वनस्पती या अबीजपत्री वनस्पती आहेत म्हणजे यांच्यामध्ये बिया येत नाहीत अपुष्प वनस्पती आहेत फुलधारण होत नाही फुलांचं रूपांतर बीमध्ये होत नाही आणि त्यामुळे त्या सगळ्या अभिजपत्री वनस्पती आहेत त्यांना फुलं फळं बिया येत नाहीत सर्व वनस्पती तिन्ही तिन्ही विभागातील वनस्पती या स्वयंपोषी असतात कारण त्यांच्यामध्ये हरित लवक असते प्रकाश संश्लेषण क्रिया घडून येतात स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात प्रजनन अंगक सुस्पष्ट नसतात इतर वनस्पतींप्रमाणे प्रजनन अंगक या वनस्पतींमध्ये तिन्ही वनस्पतींमध्ये थॅलोफायटा ब्रायोफायटा आणि टेर्डोफायटा यांच्यामध्ये प्रजनन अंगक सुस्पष्ट नसणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं साम्य असतं अशा रीतीने विद्यार्थी मित्रो वनस्पती सृष्टीमधील उपसृष्टी अभिजपत्री वनस्पतींचा अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे मला आशा आहे तुम्हाला नक्कीच या वनस्पतींची वैशिष्ट्य आणि उदाहरणं समजली असतील धन्यवाद विद्यार्थी मित्रो